How do you see the role of Finland in uh, the Greece crisis? Uh, now we have different uh, possibilities. We could, you could either ask us to forgive the debt which has increased, or you could uh, uh, ask us to stimulate our economy in such a way that the Greeks economy could be uh, improved or you could uh, mm -hmm. uh, uh, to, in a way try to get out of the euro system as a whole and that could be done together with other countries. Siis kysyin Stefanialta, mitä hän ajattelee, että so, me Suomessa voisimme ajatella ja tehdä Kreikan kriisistä Siis pitäisikö esimerkiksi antaa anteeksi niitä velkoja tai pitäisikö harjoittaa stimuloiva talouspolitiikkaa Suomessa ja tietenkin Saksassa tai sitten pitäisikö irtautua eurosta kokonaan? Otetaan useampia täältä yleisöstä ensin ja sitten päästään ääneen. Siellä takana on hyvä. No niin, täällä puhutaan aina näissä tilaisuuksissa, että kapitalisti on riisissä. Nämä ei käy paikkaan. Niillä menee helvetin hyvin, mikä on nähty näinä päivinä. Mutta työtä tekivät ja koko työväen liike ja vasemmisto on tosi riisissä. Ja eikä ole näkyvissä sellaista käänteistä tekijää tällä hetkellä, joka muuttaisi tämän. Puhe ja suunsoitto ei auta. Teot on ainut tapa, millä voidaan muuttaa suuntaa. SAK olisi, mikä voisi muuttaa koko yhteiskuntaa. Mutta sen poliittinen poliittisuus on sostemien ja vasemmiston liitto pelannut. Ei enää ajeta työtä tekevien palkkoja, Palkoilla toimeen tulevien etuja eikä asioita. Työntekijät pelkäävät työpaikoilla. Eivät usko vaatia sopimuksen mukaisia kolvauksia työstä. Ajatelikaan omasta työstään. Nyt on saatava aktiivisia ja rehellisiä AY-toverita, jotka työpaikoilla nostattavat todellisen vastarinnan työnantajia ja pääomaa vastaan. Tämä on ainut tie, millä voidaan ujertaa kapitalistin ylimuus. Kiitos. 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 They will uh, cut public debt of Germany in autumn after after elections. Uh, what is your opinion? How will it affect? Uh, does it have any effect in Greece? Eli kysyin, että jos näiden Saksan vaalien jälkeen leikataan Kreikan julkista velkaa, niin mitä vaikutuksia sillä olisi? Nyt kun Suomen vasemmisto on pienessä identiteettikriisissä, kun se tekee yhteistyötä ensin oikeistolaisen hallituksen kanssa ja toisaalta oikeistolaisen Euroopan unionin kanssa, niin mä haluaisin kuulla täältä meidän puhujilta, että jos meidän pitää asettaa jotain kynnyskysymyksiä hallitus- ja euroyhteistyö, ja jos meidän pitää asettaa joku minimiohjelma, minkälaisia muutoksia me lähdetään ajamaan, niin mitä ne olisi? Osaatteko mainita muutama? Niin mä olisin oikeastaan vähän sama kuin Simokin kysynyt, että nyt kun meillä on sellainen hallitus, joka hyväksyi tämän Eurokurisopimuksen varraskuussa, tämän European Fiscal Compactin lisäosana tähän Maastrichtin sopimukseen ja kaikki näihin muihin sopimusmuutoksiin, joita on tullut. Ja nyt ilmeisesti uutistietojen mukaan sieltä on jo ruvennut tulemaan ensimmäisiä ukaaseja siitä, että mitä, mitä meidän pitäisi niin taloudellemme tehdä, että nyt on niin kuin, tullut 
liikaa tätä velkaa ja niin kuin tiedetään, kun liikaa velkaa on, niin sitten automaattiset leikkurit astuu, astuu voimaan. Ja ilmeisesti tässä nyt niin kuin tehdään sitten valmistellaan samoja toimenpiteitä kuin mitä Kreikalle on jo tapahtunut pidemmän aikaa. Ja vasen ryhmä tuolla eduskunnassa tuntuu olevan ainoa, joka ajaa Euroopan vasemmistoon tätä tavoiteohjelmaa siitä, että nämä talouskurisopimukset hylättäisiin. Niin minkälaisia käytännön, niin kuin Stefania mainitsi, luokkataistelun ensinnäkin analyyseja, mutta sitten ää, toiminnallisia johtopäätöksiä tästä tilanteesta Suomessa pitäisi vetää, koska nyt me ollaan oikeasti siinä tilanteessa, että me tarvitaan yhteistä kamppailua, yhteistä eurooppalaista ja yhteistä suomalaista koko tämän talouskurin hylkäävän vasemmiston kamppailua tätä tilannetta vastaan ennen kuin meillä ollaan ihan niin huonossa tilanteessa kuin Kreikassa. Toivottavasti me ei jouduta siihen täällä Suomessa. Yes, I would like to ask from the uh, comrade from Greece. Uh, Have you put all your uh, uh, eggs into one basket, so to speak? Have you um, merely um, taken part in elections? Or have you attempted to build some sort of uh, uh, parallel structures or all of these sort of uh, dual power, so to speak? Or created these sort of support areas? We do know that, that the um, Uh, the Nazis, they have used these tactics, uh, and unfortunately they have worked, it seems. Eli siis kysyisin toverilta Kreikasta, onko siellä kaikki monat laitettu samaan koriin, eli yritetäänkö ainoastaan menestyä vaaleissa, vai ollaanko pyritty rakentamaan myös rinnankaisvallallisia rakenteita, tai jonkinlaisia tukialueita. Natsit siellä ainakin ovat valitettavasti menestyneet näillä kahdella metodilla. Kiitos. Uh, Stefania, uh, there are lots of questions for you. Maybe you could start. Uh, all right, thank you for your questions. They're all very, very interesting. Um, I would like to first start with the last one. Uh, What Syriza is currently doing is that it's not uh, a, a party that would um, confine itself in only participating in the elections uh, whenever this happens. Uh, what we have is uh, a very, very lively party with uh, very, very uh, active uh, members' organizations that are Uh, acting uh, especially uh, in the sector of uh, solidarity and especially in the very poor areas of the country, providing solidarity of all levels from uh, support in uh, various struggles to very practical solidarity to people who cannot, for example, buy food or have access to basic healthcare. So basically we have uh, managed to build a very strong solidarity network across Greece that is not only a network of the members of Syriza but a very wider network of all people wanting to participate and to uh, help each other through this uh, crisis and is at the same time a very political solidarity network, a network uh, that acts not only in practical issues but also poses the political questions for all the reasons that created the need of such a solidarity network. And it's basically uh, the same uh, sort of uh, action that Syriza was uh, having even before the big percentage that we got in the past elections. It's being actively involved on all popular movements, uh, workers' movements or uh, movements of uh, other kinds of uh, demands or uh, on the ecology movement, the feminist movement, uh, and Syriza has always been a very active, uh, um, organic part of all the movements. And I believe that this was what gave Syriza the uh, opportunity to, to uh, articulate a solid 
proposal for a radical government of the left and what led to the uh, huge percentage that we got in the past elections. And of course, this is not a strategy that we would be willing to abandon since it has proven to be victorious. Uh, now, if I can move to the other questions, uh, the question about the German elections, of course, uh, the German elections will have a very uh, serious impact on the course of the crisis and uh, the uh, strategies implemented uh, in Europe. However, the uh, possibility of a cut of the public debt uh, in Greece as a result of the German elections, uh, well, it is something that could, could be probable, but it's something that uh, this government would benefit for. It would be sort of a gift to the current government in order to uh, to get more uh, to, to become more stable, to gain a little bit of time uh, and impose further austerity measures and uh, in order to reform uh, the Greek economy. And, uh, to link this with the first questions, what would we demand from from Finland to do? Uh, uh, regarding the Greek crisis. Uh, as I said, cutting the public debt is not a radical left uh, policy. It seems that the current government, which is a very conservative right-wing government, neoliberal, has the exact same agenda. So, uh, as I said, the public debt, of course, in Greece is now non-viable, and it has been for a while, and it has been the exact austerity program that has caused the debt to be even less viable than it was when the crisis broke out. Uh, however, uh, it is not what is going to give us the solution. Even if the public debt is cut, the current austerity policies will bring the public debt back to the levels that it is right now. So basically what we have to understand is that the debt is only the mechanism by which, uh, by the threat of which the austerity policy is being implemented. And if it wasn't for the debt, it would be for a very big public deficit or something else to threaten the people in order to accept the austerity policies. Uh, so what we need to do, uh, what we uh, are now proposing in terms of the recovery of the Greek economy is of course uh, to put an end to all the memoranda and the laws that have been passed in Greece uh, and are um, austerity related and then have uh, a European uh, negotiation about the debt, not only the Greece's debt, but all the countries' debt. A European negotiation about, uh, about the um, viability of each country's debt. And that, of course, would mean that we really need to examine the debt, examine who is holding the debt. Uh, nobody's claiming that, for example, the Finnish pension funds that might have uh, a small percentage of Greece's debt in terms of uh, in, um, Greek bonds, for example, would have to pay uh, or would not be paid back. Uh, but what we are saying is that the debt has to be explored and we have to find a way for the debt in all countries to become viable without uh, one country having to bear a largest weight than another. Basically what we ask Finland to do is, and not Finland in general as a nation, but what we ask from the Finnish left, from the part of uh, <coughs> Finnish politics that represents the workers, is to create the maximum, uh, the, the biggest solidarity movement that could be uh, created, to uh, support uh, to support the Greek left and the attempt to resolve the crisis in a way that would benefit the workers and not the capitalists. And in order to do that, the best thing you could do to help us and to help Europe, uh, the, the workers of Europe, is to try to create the biggest uh, left movement or workers movement that you can uh, in Finland. And uh, one last uh, comment on the, whether or not we would consider exiting the euro or the, some other countries exiting the euro, and etc. Uh, as I said before, uh, exit from the eurozone, in my view and in our view, 
uh, is a national strategy that at this point is against the workers' uh, uh, the workers' benefit in Greece, but uh, also all over Europe. And national <coughs> strategies uh, are exactly and national narratives about the crisis and national proposals for the solutions that one country alone can exit the euro and fight on its own uh, to overcome the crisis is a very, very dangerous strategy, a strategy that can give rise to nationalism and bring Europe exactly at the point where it was uh, after the crisis of the 1930s, in a situation where each country uh, tried to uh, resolve the economic crisis on its own, that gave rise to uh, nationalism, to fascism, to uh, uh, Hitler, and we ended up in the Second World War. Stefanio. Mä uskon siihen, että nyt kun täällä esitettiin haaste solidaarisuusliikkeestä, että meidän toverit ottaa sun haasteen vakavasti vastaan. Meillä ei voisi olla mitään tärkeämpää tehtävää kuin kertoa kreikkalaisille tovereille, että olemme tässä solidaarisuusrintamassa. Sitten kahteen kysymykseen lyhyet kommentit. Mä olen ihan samaa mieltä, kun sieltä esitettiin, että SAK voisi muuttaa koko yhteiskunnan. Ilman muuta. Siellä sanottiin, että aktiivisia rehellisiä tovereita AY-liikkeeseen tarvitaan, että se on meidän ainoa tie. Mutta ennen kuin me odotetaan, että se SAK alkaa muuttaa tätä yhteistyötä, niin me esitän, että me, jotka ollaan aktiivisia siellä ammattiyhdistysliikkeessä, otetaan siellä roolia, yhdytään eurooppalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja ollaan osa sitä radikaalia globaalia taistelua. Ja sitten vasenryhmän radikaali. Jyrki sanoi, että eduskunnassa ei ole puoluetta, joka asettaisi talouskuripolitiikan kyseenalaiseksi. Mitäs jos korjattaisi tämä asia? Tuota, ryhdyttäisikö sellaisen suunnitelmaan ja, ja tuota, korjattaisi tuo asia vaikka seuraavissa vaaleissa? Kiitos sitten vielä Jyrki Yrtiä. Kiitos. Mitä käytännön johtopäätöksiä pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä? Kyllä, kun katsoo näitä päätöksiä, mitä hallitus on nyt alkanut oikeastaan tiuhassa tahdissa tekemään, ja kun näemme sen linjan, niin se paljastuu yhä laajemmalle joukolle ihmisiä, ja, ja tyytymättömyys on erittäin kova, ja lämmitteet kasvavat sosiaalidemokraattisissa puolueissa, vasemmistoliitossa. Uskon, että vasemmistoliitto joutuu lähtemään kyllä tässä paineessa hallituksesta viimeistään kehysriihissä keväällä. No, tämä on minun henkilökohtainen arvioni, mutta sosiaalidemokraattien sisällä paine on myöskin kova. Ja minusta aiempiin, aiempiin vuosiin nähden, niin, niin myöskin epävarmuus keskusjärjestöissä ja keskusjärjestöjen johtajien piirissä on tietenkin lisääntynyt. Se ei ole enää niin, voi, eikä voi olla niin itse tyytyväinen ja se perustuu tietysti siihen, että koko vasemmiston kannatusluvut ovat todella historiallisesti alun pohjassa. Jokainen joutuu, joka toimii niin ahjoliikkeessä kuin politi politiikassakin, niin miettimään näitä kysymyksiä ja sen takia minusta on entistä otollisempi meidän kannalta nostaa toiminta-aloitteita muun muassa eurooppalaisen AY-liikkeen yhteisenä toimintapäivinä ja jaetaan tietenkin näille toiminnoille kotimaista sisältöä ja, ja sitä, joka, joka suuntautuisi nykyisen hallitus, hallituksen politiikkaa vastaan. En oikein mitään muita teitä näe. Ja jo nämä hankkeet, mitä työttömyysturvan osalta on, jotka on isoja periaatteellisia avauksia, niin ovat kyllä poikineet näinä päivinä valtavan määrän yhteydenottoja. Että, ja ennen kaikkea ihmiset haluavat, että asiassa lähdetään liikkeelle tai tehdään jotakin. No, eduskunnassa tietenkin oppositiopuolueet ovat, niin kuin sanoin, niin hyvin pitkälle hyväksyneet tämän peruslinjan, mutta eivät tietenkään näiden puolueiden kannattajat, vaan kannattajilla on odotuksia ja 
Ja uskon, että nyt on parempi tilanne vastarilta aloitteelle saada niille näkyvyyttä ja, ja, ja tukea. Sen takia niihin pitäisi keskittyä ja ainakin me kaksi, kaksi edustajaa eduskunnassa käytämme siihen ka- kaiken aikaa me yritämme todella toimia työttömien organisaatioihin ja AY-liikkeen kenttäänkin juuri nämä ajatukset mielessä. Nyt on toiminnan aika ja se näkyvä vastarintatoiminta pitää kyllä, sitä täytyy huolellisesti alkaa rakentaa eikä, eikä sunkaan niin, että odotamme parempia aikoja, niitä ei tule tietenkään mutta kuin tekemällä. Kiitän keskustelusta ja toivotan menestystä ja pidetään yhteyksiä.